Герцог Йоркский рассказал друзьям, что не получил ничего из состояния своей матери. Состояние королевы Елизаветы II оценивалось в 650 миллионов фунтов стерлингов. Даже небольшая часть наследства помогла бы принцу восстановить его жизнь. Вместо этого все наследство перешло к королю Чарльзу, который по закону не обязан платить с него налоги. Король до сих пор не передал средства своим братьям и сестре, опасаясь, что это может показаться уклонением от уплаты налогов. Состояние королевы перешло напрямую от монарха к монарху. Это был самый эффективный с точки зрения налогообложения способ его передачи. Решение, принятое в 1993 году, означает, что налог на наследство не выплачивается при переходе активов от одного суверена к другому. Принц Эндрю за последние шесть месяцев потерял своих охранников и жилье в Букингемском дворце, которые финансировались налогоплательщиками. Он сбит с толку отсутствием денег. Он потерял государственное финансирование когда уволился с должности члена королевской семьи из-за обвинений в сексуальном насилии, а также потерял Роял Лодж, который он делился своей бывшей женой Сарой Фергюсон. У герцога не было средств на содержание 31-комнатного особняка стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов в Виндзорском Грейт-парке. Говорят, что братья и сестры принца Эндрю, 72-летняя принцесса Анна и 59-летний принц Эдвард разделяют некоторое недовольство тем, что ничего не унаследовали от королевы. Однако, как работающие члены королевской семьи, оба получают выплаты от суверенного гранта для покрытия расходов. Анна владеет парком Гаткомп площадью 700 акров в Коцуолце, в то время как Эдвард имеет 150-летнюю аренду Бэкшет парка в Сурее. Ходят слухи, что принц Эндрю проверил все и обнаружил отсутствие завещания. Он в отчаянии и чувствует себя ущемленным, ведь он привык к щедрой финансовой поддержке со стороны. А как вы думаете? Король Чарльз поделится ли наследством со своими родственниками?